Delicious. Hey Leute, was ist da wohl? Ich bin hier zum nächsten Mapmam Geld der FIFA World Cup. Was ist das nach? Den Panini Sticker Serie. Wolski Leute, heute werde ich die Nummern 601 bis zum Ende eigentlich. Also 601 bis 681, die letzten 80 Nummern gibt es hier heute. Also ich hoffe, dass ich hier alle 80 Nummern habe. Wir machen bei Polen weiter und kommen dann zu den Legend Stickern, unter anderem Mirus und Klose. Richtig geil, Leute. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und das wird aber nicht das letzte Map Update Video sein, weil es werden noch weitere kommen. Weil wenn wir mal hier reinschauen, beispielsweise Portugal fehlt mir hier noch Logo. Joe Mario und so weiter. Also ich werde jetzt meine Sticker sortieren, die ich noch nicht sortiert habe. Und dann wird es halt noch weitere Mappen updates geben, solange bis mein Hardcover-Album hier voll ist. Des Weiteren gab es heute schon am 7.30 wieder eine Folge Let's Collect. Vor, ähm, schaut auf jeden Fall vorbei, falls ihr die Folge noch nicht gesehen haben solltet, weil da habt ihr auch unter anderem die Möglichkeit, ein vollständiges Heft hier zu gewinnen, ein vollständiges Hardcover-Heft zu gewinnen. Und dann natürlich müsst ihr in der Pax Army sein, ne? Ihr müsst natürlich in der Pax Army sein und wie ihr der Pax Army beitreten könnt, ganz klare Sache. Einfach abonnieren, falls ihr noch nicht Abonnent seid, weil ich weiß, dass einige von euch meinen Kanal zwar verfolgen, aber noch nicht abonniert haben. Erstellt euch einen YouTube-Account, ist ganz easy und dann abonniert mich kostenlos, würde ich mich sehr darüber freuen. Leute, das Erstmal dazu. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts, ne? Eigentlich nichts. Wir machen weiter mit Polen. Da haben wir in der letzten Folge aufgehört. Und da machen wir heute wunderbarski weiter. Nämlich genau hier bei dem guten Arthur Jetricek. Hier unten 601. So, komm. Wir kleben gleich mal den ersten Sticker hier in der heutigen Folge ein. Robert Lewandowski kommt hoffentlich auch noch. Ich habe jetzt nicht im Vorfeld geschaut, aber ich glaube, dass ich den schon mal gezogen hatte. Massi Rybus. Ja. Massi Rybus. No, 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 no. So. Hier oben die Sticker sind immer etwas schwieriger, weil ich habe ja das Album, wenn ich normal einkleben würde, würde ich das Album so hinlegen. Aber die Kamera steht halt so seitlich neben mir, deswegen lege ich das Album so hin, dass ihr auch alles gut im Überblick habt. Kamil Krositzki. Leider fehlt mir hier Jakub Blaschikowski. Und ich sehe gerade einen Spieler, den ich beispielsweise in Let's Collect nicht habe, aber hier in meinem persönlichen Album habe ich ihn, Kritschowiak. Der fehlt mir noch bei Let's Collect. Let's Collect, Kritschowiak. So, kleben wir. Ai, 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 nee, nee, nee. Du musst nochmal raus hier. Ich drehe mal kurz das Album, ich klebe so ein, weil so kann ich noch besser einkleben. Von links nach rechts quasi kann ich auch gut einkleben, aber von unten nach oben ist es für mich noch einfacher irgendwie. Genau. Maczynski ist hier der nächste. Dann haben wir Piotr Zielinski. Und dann waren die letzten vier. Ja, Wolski, wir haben auch. Natürlich haben wir Robert Lewandowski. Oh yeah. Ja, Wolski. So, den kleben wir jetzt mal ein hier, weil ich den schon rausgezogen habe hier. Vor lauter Schreck den Robert. Robert, aber wie lange wird er bei den Bayern noch bleiben? Ich würde mal sagen, dass er dieses Jahr wechseln wird. Also jetzt demnächst wechseln wird. Weil er verhält sich nicht mehr so, wie man sich als Profifußballer verhalten sollte. Leistungen, ja klar, kann man jetzt sagen. Er wird wieder Torschützenkönig, klar. Aber er hätte durchaus noch mehr Tore machen können. Ne? Gerade in wichtigen Spielen. Wie beispielsweise in der Champions League. Theo Dorczyk. Also zwei Sticker fehlen. Einmal Blasikowski und einmal das Polen-Logo. Und der letzte Sticker hier, Milik. Haben wir auch am Start. So, Wunderbarski, so, sieht's aus, so sieht das aus. Wunderbarski passt auch perfekt zu den Polen. Ne? Lewandowski, Grusicki, Maczynski, Zelinski. Kiki, Ski, 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 Ski. So, wir machen weiter mit Senegal. Senegal, Senegal, Logo. Ich bin mal gespannt, wie viele Senegal-Spieler ich habe, weil bei Let's Collect fehlen mir so viele bei Senegal, das ist nicht mehr feierlich. Und ich ziehe in, ein, in keiner Folge Senegal-Spieler. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. So, NDAJ. Ähm, Bocci. Und ich lege extra nicht mal aus, habe ich ja gestern oder in der letzten Folge oder Mapmap, update glaube ich auch schon gesagt. 
Ihr wollt es halt nicht, dass ich auslege, deswegen lege ich auch nicht aus, ne? Ganz klare Sache, ich lese ja die Kommentare jedes Mal bei jedem Video, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht jedem ein Herz gebe oder nicht jedem antworte, aber ähm, ich lese eigentlich so gut wie alles. Das finde ich auch wichtig. Das finde ich auch wichtig. Ich weiß, dass es andere gibt, die halt das nicht so handhaben und auf die Kommentare quasi Punkt, Punkt, Punkt. Äh, aber ich lege eigentlich viel Wert drauf, mit der Community zu interagieren und ja, euch auch zu fragen, was ihr wollt und so weiter. Salif Sané, der Hannoveraner ist hier im Heft. Lukas, wenn du das siehst, kommentier mal. Äh, Hashtag Sané. Äh, ja, okay, das würdest du eh nicht schreiben. Dann sage ich mal, Sané ist ein Ehrenmann. Auch wenn ich das jetzt ungern sage, <lacht> ihr seht es ja gerade, ne, aber... Salif ist ein Ehrenmann. Ähm, Salif Sané ist ein Ehrenmann. Mal gucken, ob der Lukas Siebert hier die Map-Updates schaut. Denn das ist quasi ein Test für Lukas Siebert. Ob der Lukas Siebert hier die Map-Updates schaut. Ich bin mal echt gespannt, ob er das machen wird. Oder ob er sich die Map-Updates hier bei mir nicht anguckt. So. Idrissa Gouillet. Und die erste Seite. Senegals haben wir komplett. Ich kann... Okay, ich wollte jetzt was sagen, äh, was man jetzt eigentlich, eigentlich so nicht sagen sollte. Alt, Leute, ich sag's einfach mal, ne? Was, ich sag's einfach mal, was laber ich hier eigentlich, ey? Sie sind geistig behindert. Na klar. So, QRT, wir machen weiter. So, QRT ist im Heft, dann haben wir Enduje. Das wäre jetzt heftig, wenn wir Senegal komplettieren, ne? Und bei... Let's go leck, kriege ich nicht einen fehlenden Sticker. Na, Endoji. En Muss ich nochmal raus. Aber Senegal wird auch in... Obwohl, Senegal könnte es eventuell sogar schaffen, wenn Kolumbien richtig schwächelt, wenn Polen schwächelt, weil die Gruppe ist, unge ist sogar ausgeglichen in meinen Augen. Polen, Senegal, Kolumbien, Japan natürlich da in der Gruppe Polen, Kolumbien eigentlich so die Favoriten. Aber wenn es alles gut läuft für Senegal und sie vielleicht ein gutes Turnier erwischen mit Mané und Co., kann es vielleicht sogar was werden, ne? Auf dem zweiten Platz, wer weiß. Also für mich in Gruppe A sehr, sehr ausgeglichen. Aber Favoriten für mich trotzdem, Kolumbien, Polen. Musa so. Sollte, also das sollten die beiden eigentlich schaffen. Kolumbien, die haben halt den besten Kader, sagen wir es einfach mal so. Konate. Leute, ich glaube, es sieht wirklich gut aus. Ich glaube, es sieht gut aus, dass wir hier... Senegal komplett machen, ey. Ich fasse es nicht. Keita, Keita Balte. Balde. Nicht Keita Balte, sondern Balde. Das, ah! Habt ihr das gehört? Ah! Der Sticker ist fast kaputt gegangen. Nein! Puh, doch noch gut gegangen, ja? Mbaye Niang. Dann mal Ismail Lazar. Ja, Leute, wir haben Senegal komplett. Wir haben einfach Senegal komplett. Ich kann... Ich weiß echt nicht, ey. Ich kann nicht mehr hier. Aber sieht geil aus, ey. Sieht geil aus. Sieht einfach geil aus. Sieht einfach geil aus. So, noch Mame Diouf. Mam Diouf. Mam Diouf. Diouf. Diouf, Diouf, Diouf. So, jetzt ist es komplett. Jetzt ist die Senegal-Mannschaft hier. Komm. Plett, ja, Wolski. Machen wir weiter mit Kolumbien. Und das Logo fehlt mir gleich. Das ist nicht so schön. Aber wenigstens haben wir das Mannschaftsfoto hier. David Ospina, den Keeper haben wir auch hier. So. Zapata, es gibt ja mehrere Zapatas hier, so wie ich das gesehen habe. Hier nehme ich auch einen Stürmer, Zapata. Zapata, Zapata, Aria. Arias, Arias. Gab es von dem nicht mal... Was gab es von dem? Ich glaube irgendwas... In FIFA Mobile hatte ich irgendwas von dem. Santiago Arias. Ich glaube eine Karnevalskarte, kann das sein? Fra Frank Fabra. Das geht echt gut hier weiter mit den Porträtstickern, ne? Hinten raus haben wir wirklich viele Sticker nochmal, ey. Weil das letzte Wappen-Update-Video, da waren ein paar mehr Lücken. 
Und jetzt geht es hier gut los mit Polen, mit Senegal. Okay, Polen ist, fehlt nur ein Stecker, aber einer ist halt fast keiner. <lacht> so, Jeremina. Carlos Sanchez. Und auch Guadrado haben wir. Guadrado weiß ich zu 100%, dass der mir hier halt noch in Let's Collect auch noch fehlt. Der Guadrado. Der 5 Sterne Skiller. So, dann haben wir Abel Aguilar. Und danach kommt schon der beste kolumbianische Nationalspieler in meinen Augen. Und ich denke mal in euren Augen auch. Das ist natürlich kein geringerer als James Rodriguez. Der gute Mann. Und ich hoffe, er bleibt bei den Bayern. Ich weiß gar nicht. Ich habe da jetzt den Transfer nicht so... Oder er ist ja nur ausgeliehen. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt, ob Bayern die Kaufoption gezogen hat oder so. Es gab ja eine Option, dass Bayern halt James Rodriguez verpflichten kann. Ob sie es das gemacht haben, weiß ich halt nicht. Aber wäre schon gut für die Bayern, weil James... Ist ein ganz guter, ne? Ist ein ganz guter. Wilma Barrios. Dann haben wir Radamel Falcao. Seine besten Jahre sind auch vorbei, ne? Die beste Zeit von Radamel Falcao war die Athleti-Zeit, finde ich. Danach ist er wieder in die Premier League gegangen und dann ging es eigentlich bergab. Und bei AS Monaco ist er wieder ein bisschen aufgeblüht, sage ich mal. Aber Atleti war seine beste Zeit vom Radamel. Carlos Baca. Und das sieht wirklich so aus, als hätten wir hier alle kolumbianischen Porträtsticker. Der einzige Sticker, der halt fehlt, ist das Logo. Leider. Und wenn ihr es hören könntet, ne? Aber ich glaube, ihr hört es hier nicht im Mikrofon. Das ist jetzt noch zu leise, aber ich höre es halt, ne? Ich höre es hier, ich sitze hier gerade. Und es ist so ein Sturm und Gewitter draußen. Und es regnet, das höre ich alles, ne? Aber ihr hört es zum Glück nicht. Das wäre auch. Äh, das wäre. Ja, wie soll ich sagen? Das wäre ein bisschen ASMR hier, ne? <lacht> In, <lacht> Im Mappen-Update. Ja, herrlich. So, Zapata. Und wir haben Kolumbien. Tada. Komplett. Außer das Logo halt. Jetzt kommen wir noch zu den Japanern und dann war es das schon, ne? Dann kommen wir zu den Legenden-Stickern. Jawolski, darauf habt ihr sicherlich alle gewartet. Die Legenden-Sticker. Legend-Sticker. Na, nice. So, Japan-Mannschaftsfoto. Haben wir den Keeper. Nishikara. Spielt in Japan. Aber es gibt natürlich einige Japaner, die nicht in Japan spielen. Okazaki, Nagatomo, Kagawa, Hasebe. Und so weiter. Mal gucken, wie viele. Wie viele Porträtsticker gibt es eigentlich immer? 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Porträtsticker. Wie viele Japaner spielen davon nicht ähm, in Japan? Das zähle ich mal. Also Nagatomo ist einer. Dann ist hier... Okay, die beiden spielen in Japan. Morishige, glaube ich, spielt auch in Japan. Also Nagatomo ist der erste. Sakai ist der zweite. Der spielt nämlich bei Marseille. Den haben wir hier. Okay, der spielt wieder bei Japan. Makino. Oder in Japan. Nicht bei Japan. Also bei Japan spielen ja alle. Aber er spielt halt bei seinem Verein in Japan. Gotoku Sakai spielt beim HSV. Und das ist somit der dritte. Yoshida in der Premier League. Der vierte von 18. So, Yamaguchi spielt in Japan. Kagawa natürlich beim BVB. Und oh, jetzt kommen, jetzt kommen hier sehr viele Nicht-Japaner. Also sind schon Japaner, klar. Aber ich meine, die spielen halt nicht in Japan beim Verein. In ihrem Verein oder wie auch immer. Hasebe nämlich bei der Eintracht Frankfurt. Dann Kiyotaka hat mal bei Hannover gespielt. Spielt jetzt in Japan, okay. Okay, hat aber mal bei Hannover gespielt, der Kiyotake. Das weiß ich ja noch zu 100% hier, ne? Ich hätte gedacht, er spielt immer noch nicht in Japan oder sonst wo. Türkische Liga gibt es ja auch hier. 
Ähm, Nagatomo spielt jetzt in der türkischen Liga bei Gala. Kaisuke Honda spielt in Mexiko. Okay. Den letzten Verein, den ich mit Kaisuke Honda in Verbindung gebracht habe, ist AC Mailand. Ich hätte gedacht, er spielt immer noch da, aber nicht mehr. Fortuna Düsseldorf, Usami. Es ist schon auffällig, dass die Offensiv Japaner nicht in Japan spielen, oder? Kagawa, außer Kiyotake. Das ist jetzt so der einzige, die alle anderen vorne und die Mittelfelder spielen nicht in Japan. Genki Raguchi war ein Exertaner oder ist ein Exertaner, spielt jetzt bei Fortuna und ist aufgestiegen. Shinji Okazaki spielt bei Leicester, auch nicht in der japanischen Liga. Kubo spielt in Belgien, auch nicht japanische Liga. Und dann noch eine letzte, Osako, natürlich ein Kölner, spielt auch nicht in der japanischen Liga. Also die Offensivspieler sind eher so in anderen Ligen unterwegs. Und ich ziehe mal ganz kurz durch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 von 18 Japanern hier im Album spielen nicht in der japanischen Liga. Und jetzt kommen wir zu den Legend-Stickern, Leute. Darauf haben wir alle gewartet. Genauso auch ich. Einfach geil, jetzt hier die Legend-Sticker einzukleben. Weil das sind die geilsten Sticker im Heft. Punkt. Diese Seiten, also die beiden Seiten und die ersten Seiten, die sind die geilsten. Weil die einfach richtig episch sind. Unsere 673, unsere deutsche Nationalmannschaft. Oh yeah. Richtig nice. Und die will ich natürlich noch ordentlich am Heft haben. Dann haben wir 1982, hier die Italiener. Haben wir alle am Start? Das wäre richtig nice, ey. Alle Legend Sticker? Fragezeichen. So, 1930 Uruguay. Für mich könnte es auch noch mehr Legend Sticker geben. Da sind jetzt zwar, das ist schon mal so ein guter Ansatz, aber es könnte noch mehr geben. Es könnte noch mehr Spieler geben sogar. Legend Spieler. Einfach so ein Ronaldinho reinhauen oder äh, ein Zidane reinhauen. So die Kopfstoß-Szene. Oh, ein Kopfstoß-Sticker, Leute. Das wäre so episch. Den Kopfstoß-Sticker. Ohne Witz, ne? Das wäre richtig heftig. <lacht> die Engländer haben wir auch hier. 1977, äh, 1977, sag ich schon. 1966 hatte ich einen Zahlendreher hier. Ich war elf Jahre später. Natürlich, 1977 war keine WM. Ich weiß, nur alle vier Jahre. So, dann haben wir die Franzosen. Mit Makelele und Go. Leute, wir haben echt alle Legend-Sticker. Wir haben alle Legend-Sticker. Ja, was geht? So, dann noch hier Spanien 2010. Mit Casillas, mit Torres. Und jetzt kommen die zwei Legend-Spieler. Pelé mit den meisten ähm, WM-Titeln. 58, 62 und 1970. Und solche Sticker würde ich halt echt... Leute, meinetwegen könnte es 20 Legend-Spieler geben. Ohne Witz. Der Keeper mit den meisten Spielen zu Null gibt es garantiert solche Statistiken. So was könnte man doch locker easy einbauen, oder nicht? Das wäre richtig heftig. Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Miro Klose, der Spieler mit den meisten Toren. Zack. Leute, ist das geil oder ist das geil? Heftig, mal, Leute. Das war's hier erstmal. Mit dem Mappen-Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr mich halt noch nicht abonniert haben solltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Äh, ja, das nächste Mappen-Update wird es auch dann bald geben, wenn ich meine ganzen Sticker sortiert habe, die ich noch nicht sortiert habe. Das war's hier von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.